Boas pessoal, tudo bem? Então, esta série é uma série nova para vos ensinar a trabalhar com alguns programas como Corel Video Studio, Photoshop e o After Effects. Neste episódio vou-vos ensinar a editar barra renderizar um simples vídeo no Corel Video Studio X5. Os episódios vão ser rápidos porque não vos quero secar até à morte. Então, vamos começar. Neste, neste tutorial vão aprender como importar ficheiros, como tirar bordas pretas, como fazer transições, como fazer transições de áudio, como pôr o como pôr uma música de fundo e como renderizar então para editar vocês basicamente vão criar aqui um novo ficheiro por exemplo vídeo de stuff agora tem aqui dois ficheiros o que vocês vão fazer aqui é importar o vosso vídeo por exemplo só tem aqui mesmo speed art uh, e vocês vão buscar a vossa intro Estou um bocadinho constipado por isso, não sejam malzinhos. Então, vem aqui, por exemplo, uh, é opcional, mas acho que fica sempre bem uh, arranjar aqui uma imagem uh, e basicamente pôr aqui dois quadrados no Photoshop. Se quiserem, posso ensinar a pôr no próximo tutorial. Uh, e depois, basicamente, põe os vídeos por cima e no YouTube metem como notas para as pessoas poderem clicar e irem para esse vídeo. Então, metem a vossa intro, o que os iniciantes costumam fazer, que é um erro assim muito fácil de vocês caírem, é porem as coisas aqui, nesta overlay. Aqui apresenta como se não tivesse bordas pretas, mas quando vocês vão fazer render, está com bordas pretas. Então, o que vocês vão fazer é, metem na overlay 1, como vem, está muito pequeno, mas o que vocês vão fazer é selecionam, vem aqui, botão direito do rato e fit to screen então metem o vosso vídeo basicamente deixem-me só cortar aqui a minha intro para cortar podem clicar ctrl L, ctrl I ou então clicar aqui nesta cruz aqui, cruz, cruz tesoura é uma tesoura uh, metem as vossas transições muito bem Metem aqui no final, como eu estava a dizer, metem a vossa imagem. O que eu costumo fazer é pôr esta imagem a durar o tempo inteiro do vídeo. E agora, não estou a conseguir vir aqui, até aqui, pronto, já está. Uns, é pá, 6 segundos, 5 segundos, está bom. Então, mas como estas aqui estão em overlay 1, vão ficar por cima, ou seja, isto aqui não se vai ver. Só aqui no fim. Vocês vão pegar no vosso videozinho que têm para mostrar, Pera. mas primeiro vocês vão ter que criar mais overlay tracks. Eu costumo utilizar sempre umas 3, 4 no máximo. Vem aqui, metem o vosso videozinho. Uma coisa, se vocês selecionarem e depois cortarem, só vai, só vai cortar o vídeo que vocês selecionaram. Vamos encurtar aqui o clip, também podem fazer assim. Um, agora, metem assim, por cima. Vamos só arrastar um pouco aqui mais para a direita. Se vocês precisarem de ver assim em grande, metam em grande, é para isso que este botão serve. Um, e é isso pessoal, ah, e o áudio, áudio, como é que vocês metem áudio, basicamente vão buscar uma música qualquer, por exemplo esta aqui, e basicamente vocês podem fazer assim para verem as outras overlays, como podem ver está aqui o símbolo da música, vamos por aqui, também podem pôr aqui, mas eu prefiro por aqui, só para ser mais organizado, Imaginem que, vosso, que a vossa música só dá até aqui. Imaginemos. Só dá até aqui. Mas você quer, vocês querem ir para o vídeo inteiro. O que vocês podem fazer é pôr outra música. Mas o, a coisa de pôr outra música é que se vocês puserem assim, vai soar assim. podem ver sou muito muito mal então o que vocês podem fazer para basicamente 
uh, não ficar assim, esqueçam de nos fazer fixo script, é esta, já está, vocês podem fazer, há duas maneiras, vocês podem pôr, não, por acaso há três maneiras, podem fazer assim, arrastar uma para cima da outra, e vai automaticamente fazer a transição, a outra maneira é, nesta aqui fazer é fade in, ou seja, aqui o som vai estar baixo e vai levantar, e aqui fade out, vamos ouvir como fica, vamos por aqui um pouco atrás e vamos ouvir. Como podem ouvir, não fica mal, mas não sou assim muito bem. Então, tiram o fade in e o fade out. O que vocês podem fazer é vir aqui só no mixer. Vem aqui abaixo, onde está a vossa suposta transição. Como podem ver aqui não há música, por isso o que a gente vai fazer é por esta aqui sim. Mas como ali não há música, vamos adicionar aqui e pôr assim. Podem adicionar pontos para baixar ou levantar. Como podem ver, esta aqui vai descer o volume. Uh, nós queremos que ela deixe o volume um pouco mais cedo. Ou seja, o que a gente vai fazer? Vamos pegar neste pontinho e baixar. Pegamos aqui neste e trazemos um pouco mais para trás. Uh, este aqui também pode vir um pouco mais para, para aqui então e é assim que isto vai soar como podem ver muito melhor mas imaginem que isto aqui tem voz que este vídeo aqui tem voz e vocês querem pôr uma música por baixo da voz só mesmo para não ficar, só mesmo para dar aquele efeito de música no fundo. O que vocês vão fazer é, vem aqui e baixa a música toda para cima. Vem aqui, baixa a música para cima. Vem aqui, mas este fichas aqui não tem música, ai não é este. Este fichas aqui, ai não tem. Então, mete esta aqui, 350 os 300 é, fica bom então vamos por aqui 300 e vamos ao vídeo bem mas se vocês tivessem lá a voz ficava muito muito bom ok e agora efeitos efeitos é muito simples neste editor como tudo o resto por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, este Active Camera. Vamos pôr aqui no meio. O, o, o que este efeito basicamente vai fazer é basicamente pôr um efeito assim de abanar. Ok, vão, vocês vão clicar com o botão direito do clipe onde vocês puseram o efeito e clicar Options Panel. O vosso um, Corel vem assim. O que vocês vão querer fazer é tirar esta cozinha por. O que esta cruzinha faz é basicamente sempre mete um efeito novo, o efeito já está acaba, deixa de estar. Uh, vocês podem fazer customize, em alguns não podem, mas neste aqui como podem ver, podem mudar o efeito e vamos ver como é que ficou. Como podem ver, nada mal. Então, e para fazer transições é fácil, é só pôr aqui e não, o editor não tem só estas três transições, vocês em vez de darem My Favorites, metem em All e como podem ver, tem estas todas. Para fazer uh, render, vocês clicam em Share, Create Video File, o que eu gosto de utilizar é WMV mas vocês também podem utilizar HDV este aqui ou então este como podem ver diz 720p e 1080p um, eu gosto de utilizar estes dois 
porque é os com que eu me dou melhor. Também podem fazer custom, mas isso é com vocês. Podem fazer create audio file, basicamente só vai pegar no som. Este editor também tem uma coisa muito boa que é capture, ou seja, este editor pode vos gravar a cara, pode vos gravar uh, o ecrã que está aqui, pode fazer imensas coisas neste editor e é super simples. Como podem ver, este editor não é nada difícil, só precisam saber assim os básicos. E é tudo pessoal, uh, deixem nos comentários o que é que vocês querem ver na, nos próximos tutoriais. Não se esqueçam, tem que ser de Photoshop, After Effects ou então de Core. Para os próximos tutoriais, eu estava a pensar um tutorial de como fazer clonagem no Adobe After Effects ou então de como fazer uma BG razoável no Photoshop. Vejo-vos no próximo tutorial.